ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் திஸ் இஸ் அர்ஜுல் சமையல் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு சூப்பரான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் பன்னீர் டிக்கா பிரியாணி ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக பன்னீர் டிக்கா பிரியாணி பாகிஸ்தானி ஸ்டைலில் எப்படி பண்ணலான்றதை வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ என்னோடய ஃப்ரெண்ட் அப்புறம் நம்ம சேனலோட சப்ஸ்கிரைபர் வந்து குலோப் ஜாமுன் கேக் பண்ணி வந்தாங்க அந்த பிக்சர் தான் இது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு பவுலில் ஒரு ஒன் கப் வரைக்கும் கேர்ட் ஊற்றிக்கலாம் நான் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் பன்னீர் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறமா ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒன் ஸ்பூன் வந்து காஷ்மீர் ரெட் சில்லி பவுடர் ஒன் ஸ்பூன் வந்து கொரியாண்டர் பவுடர் அதுக்கப்புறமா ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா அதுக்கப்புறமா நான் ரெண்டு லைம் ஜூஸ் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் அதில் வந்து பாதி மட்டும் நான் லைம் ஜூஸ் வந்து சேர்க்குறேன் என்னோடய லெமனுக்கு வந்து ரொம்ப புளிப்பு இல்லை அதனால் நான் ரெண்டு லெமனோட ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப புளிப்பாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்று எடுத்தால் போதும் ஸோ எல்லாத்தையுமே நல்லா சேர்த்துட்டு நான் வந்து நேச்சுரல் ஃபுட் கலர் தான் சேர்க்குறேன் இவங்க இந்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எல்லாத்துமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நீங்கள் கொஞ்சோண்டு சால்ட்டு போட்டுக்கோங்க சால்ட் போகிறது வந்து கவர் ஆகலை ஸோ அதுக்கப்புறமா ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் கீ ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா பன்னீரை வந்து நல்லா கொஞ்சம் க்யூப் 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 வந்து கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீசஸாக வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க அது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் போல் வந்து ரெஸ்டில் இருக்கட்டும் ஸோ ஹாஃப் அன் அவர் ஆயாச்சு அதுக்கப்புறமா ஒரு கடாயில் ஒரு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் நான் ஆயில் விட்டுருக்கேன் அதில் வந்து நான் பன்னீர் வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறேன் ரொம்ப நேரம் வந்து ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணால் போதும் ரொம்ப நேரம் நீங்கள் வந்து பன்னீரை குக் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கப்புறம் தம் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப நேரம் ஓவர் குக் ஆயாச்சுன்னா ரொம்ப ரப்பரியாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நேரம் வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க பன்னீரை மட்டும் எடுத்து ஃப்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆயாச்சு நான் வந்து இதை எடுத்துடுறேன் ஒரு பவுலில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ திருப்பி ஒரு கடாயை வச்சுருக்கேன் அந்த கடாயை ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே பன்னீரை ஃப்ரை பண்ணோம் இல்லையா அந்த ஆயில் தான் இது ஸோ அதை சேர்த்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே ஒரு எயிட் நம்பர்ஸ் ஆஃப் க்ரீன் சில்லிஸ் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு ஃபோர் க்ரீன் சில்லிஸ் மட்டும் நான் இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் த்ரீ டு ஃபோர் க்ரீன் சில்லிஸ் வந்து சேர்த்துக்கோங்க ஸோ அது நல்லா வதங்கின உடனே டொமேட்டோ பியூரி வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு டொமேட்டோ பியூரி இல்லைன்னா தக்காளியை வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் வரைக்கும் பாயிலிங் வாட்டரில் போட்டுட்டு அதில் வந்து நீங்கள் அந்த ஸ்கின் இருக்கும் இல்லையா அதை பீல் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபோக்கில் நல்லா மேஷ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டொமேட்டோ பியூரி இன்ஸ்டன்ட்டு ரெடி ஆகிரும் நான் அப்படி தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த டூ டொமேட்டோ பியூரிஸை வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப மீடியம் சைஸில் இருக்கிற டொமேட்டோஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் பெரிய சைஸாக இருந்தால் ஒரு தக்காளி எடுத்தால் போதும் ஸோ அதை நல்லா வதக்கிடலாம் ஸோ 
ஸோ அதனால் வதங்கின உடனே நம்ம வந்து ஏற்கனவே கேர்டு எல்லாம் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த மசாலா வந்து மிச்சர் இருக்குது அந்த மசாலா ஃபுல்லாக இதில் வந்து ஊற்றிடலாம் எப்படியும் நம்ம வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் பன்னீருக்கு வந்து ஒன் கப் வரைக்கும் கேர்டு ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த மசாலா வந்து இருக்கும் ரிமைனிங் இருக்கும் அந்த மசாலாவில் நம்ம ஒரு கிரேவி பண்ண போகிறோம் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா mix பண்ணிட்டே இருக்கலாம் ஆயில் பிரிகிற வரைக்கும் இதை வந்து நல்லா வதக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ இந்த மசாலாலாம் நீங்கள் மொதல் நாளே நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா நீங்கள் மறுநாள் வந்து ரைஸ் மட்டும் பாயில் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து தம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் மட்டும் தம் வச்சா போதும் தம் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பரான லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி கூட இது வந்து கிட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ஃபேவரட்டான ரெசிபி ஸோ பன்னீர் பிரியாணினால் சூப்பராக சாப்பிடுவாங்க இல்லையா ஸோ ஆயில் நல்லா பிரிய தொடங்கியாச்சு ஸோ ஆயில் நல்லா பிரிஞ்சாச்சு இப்போது ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டோம் ஸோ இது நல்லா வந்து ஆயில் பிரிஞ்சாச்சு அதனால் இந்த இந்த மசாலாவும் ஒரு பவுலில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ஸோ அதே கடாயில் நான் வந்து ஏற்கனவே வந்து பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த ரைஸை வந்து நான் போடுறேன் ஏற்கனவே நம்மளோட சேனலில் ரொம்ப பிரியாணி ரெசிபி இருக்குது அதை எப்படி பாயில் பண்ணணுன்றதை நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு அது இது வரைக்கும் பார்க்கலன்னா நான் ஐகாட்டில் கொடுக்குறேன் இல்லைன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ நான் அந்த ரைஸ் சேர்த்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே வச்சுருந்தோம் இல்லையா இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த கிரேவியும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் க்ரீன் சில்லிஸ் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சோண்டு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு ஒன் ஸ்பூன் வரைக்கும் லெமன் ஜூஸ் அதுக்கப்புறமா பன்னீரை ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த பன்னீர் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி டேஸ்ட் வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கிட்ஸுக்கு வந்து லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபியை கொடுங்க கண்டிப்பாக லன்ச் பாக்ஸ் வந்து எம்டியாக தான் வரும் ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சோண்டு புதினா கொத்தமல்லி அதையும் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இதே லேயர் பை லேயராக நம்ம வந்து வைக்கணும் ரைஸ் அதுக்கப்புறமா கிரேவி க்ரீன் சில்லிஸ் லைம் ஜூஸ் அப்படின்னு லேயர் பை லேயராக வைக்கணும் ஸோ இது எல்லாமே பண்ணும்போது ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்ணி தான் இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம இது வந்து தம் வைக்க போகிறோம் நான் இதில் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி நீங்கள் இது டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது நான் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணேன் இங்கே அபுதாபியில் தாஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு நார்மலான ரெஸ்டாரண்ட் தான் அங்கே சாப்பிடும்போது இதோடய டேஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் நான் சாப்பிடும்போது என்னால் மறக்கவே முடியல ஸோ அதுக்கப்புறமா நாவா வீட்டில் வந்து அது வந்து பாகிஸ்தானி ஹோட்டல் ஸோ அந்த பாகிஸ்தானி இதில் நான் சர்ச் பண்ணும்போது இது எனக்கு கிடச்சது ஆனால் அவங்க வந்து சிக்கனில் பண்ணுவாங்க ஸோ நான் வந்து பன்னீரில் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த லைம் ஜூஸோட ஃப்ளேவர் அந்த க்ரீன் சில்லிஸோட ஃப்ளேவர் அப்புறம் ரைஸில் இந்த பன்னீரோட ஃப்ளேவர் எல்லாமே சேரும்போது ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஃபாயில் போட்டுட்டு நான் வந்து ஒரு கீழே வந்து தோசத்தவாக வச்சுட்டு ஒரு ஃபாயில் போட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நான் தம் பண்ணிட்டேன் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் தம் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ நேரம் ஸ்டாண்டிங் டைம் கொடுக்கணும் ஸோ ரெண்டுமே முடிஞ்சாச்சு இப்போ எடுத்து பார்த்தாங்கன்னா ஒரு உங்களுக்கு வந்து சூப்பரான பாகிஸ்தானி ஸ்டைல் பன்னீர் டிக்கா பிரியாணி வந்து ரெடி ஆயாச்சு ஸோ ரொம்ப பொழு பொழுன்னு இருக்கும் இந்த ரைஸ் வந்து கரெக்டான ஸ்டேஜில் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் குக் பண்ணும்போது கரெக்டாக எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கீழே எதுவுமே ஒட்டாது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பிரியாணி ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த பிரியாணி ட்ரை பண்ணால் எனக்கு வந்து இந்த பிக்சர் பிக்சர் கூட எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள் 
ஸோ இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு லன்ச் பாக்ஸ் கொடுங்க நீங்கள் கூட நான் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானும் கூட கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் டேக் கேர் அண்ட் பபாய்